జిల్లా రైతాంగం కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం మాంసాహార ప్రియులలో చాలా మందికి ఎంతో ఇష్టమైన వంటకం చికెన్ అందులోనూ నాటుకోడి అంటే ఇష్టం లేని నాన్ వెజ్ ప్రియులు అసలు ఉండనే ఉండరు రుచిలో అమోఘంగా ఉండే ఈ నాటుకోళ్ల పెంపకంపై సూర్యాపేట జిల్లా రైతులు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు బాయిలర్ కోళ్ల పరిశ్రమలో రోజుకొకటి పుట్టుకొస్తున్న ఈ నేపథ్యంలో సూర్యాపేట జిల్లా రైతులు నాటుకోళ్లను పెంచుతూ లాభాలను ఆర్జిస్తున్నారు ఆ విశేషాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సాధారణంగా గ్రామీణ ప్రాంతంలో పెరిగిన ఎవరైనా నాటుకోడి కూర కన్నా ఇష్టమైన వంటకం ఉండదంటే అది శక్తి కాదేమో కానీ ఈ మధ్య ఎక్కడ చూసినా బ్రాయిలర్ కోళ్ల పరిశ్రమలే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి కానీ ప్రస్తుత కాలంలో నాటుకోళ్ల పెంపకంపై చాలా మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు సూర్యాపేట జిల్లా ఎంఎస్ఆర్ నగర్ లక్ష్మీదుర్గ నాటుకోళ్ల ఫారం లో ఈ పెరటికోళ్ల పెంపకం చేపట్టారు తిరుమల రెడ్డి రుచిలో సాటి లేని ఈ నాటుకోళ్ల పెంపకం రానున్న కాలంలో అధిక లాభాలను ఆర్జిస్తుందని పెంపకదారులు అభిప్రాయపడుతున్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం పశు సంవర్ధక శాఖ ఆధ్వర్యంలో సబ్సిడీపై పెరటికోళ్ల సరఫరా చేసే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టింది పెరటికోళ్లు సహజంగా గ్రామంలో పెరుగుతాయి గడ్డివాములు కాల్వలు బహిరంగ ప్రదేశంలో జీవనం సాగిస్తాయి వీటి కోసం ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు సహజంగా ఇంట్లోనే పెరుగుతాయి అన్నం మెతుకులు జొన్నలు సజ్జలు బియ్యం గింజలు క్రిమి కిటకాలే వాటికి ఆహారం సాధారణంగా బ్రాయిలర్ కోళ్లకి ఇచ్చే సహజమైన దానను ఇక్కడ నాటుకోళ్లకి అందిస్తున్నారు సూర్యాపేట జిల్లా ఎంఎస్ఆర్ నగర్ లక్ష్మీదుర్గ నాటుకోళ్ల ఫారం లో నాటుకోళ్ల పిల్లలను హైదరాబాద్ నుండి తెప్పిస్తారు ఒక్కో కోడి పిల్ల ధర నలభై రూపాయలు ఉంటుంది కోడి పిల్లల యాజమానికి ఒక్కో పిల్లకి వంద రూపాయల వరకు ఖర్చు అవుతుంది ఇక నాటుకోళ్ల పెద్దవి అయ్యేసరికి మార్కెట్ లో ఒక్కో నాటుకోడి ధర రెండు నుండి మూడు రూపాయల వరకు ఉంటుంది ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే నాటుకో కోళ్ల పెంపకంలో తక్కువ పెట్టుబడితో లాభాలు ఆర్జిస్తున్నారు పెంపకదారులు నాటుకోళ్లను పెంచడంలో సీజన్లతో సంబంధం లేదు అన్ని కాలాల్లోనూ ఈ నాటుకోళ్లు పెంపకాన్ని చేయవచ్చు పెరటికోళ్లు ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలల వయసులో గుడ్లు పెట్టడం ప్రారంభిస్తాయి పుంజులు శరీర బరువు రెండు కిలోల నుంచి మూడు కిలో నెల వరకు ఉంటుంది అదేవిధంగా పెట్టలు కిల నెల నుంచి రెండు కిలోల వరకు ఉంటుంది ఒక్కో కోడి పెట్ట సాధారణంగా ఏడాదికి నూట ఇరవై గుడ్లు పెడుతుంది నాటుకోడు గుడ్లు ధర సుమారు ఏడు రూపాయలు పలుకుతుంది ఫారం కోళ్లతో పోలిస్తే వినియోగదారులు నాటుకోళ్ల గుడ్లు అంటే ఎక్కువగా ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో నాటుకోడి ధర రెండు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై వరకు ఉంటుంది నాటుకోళ్ల పెంపకం లాభదాయకంగా ఉందని లబ్ధిదారులు చెప్తున్నారు నాలుగు నెలల్లో కోళ్లు పెద్దవి అవుతాయి తద్వారా వాటిని విక్రయించుకోవచ్చు ఎండాకాలము చలికాలం అనేది ఏం లేకుండా ఏ కాలంలో పెంచుకోవచ్చండి ఈ కోళ్ళు ఇవి బాయిలర్ టైప్ కాకుండా ఇవి కొంచెం సెన్స్ మన మంచిగా ఉంటాయండి సెన్సిటివ్ కాకుండా ఇవి కొంచెం చాలా ఏం ఎట్లాంటి మందులు గిట్ట లేకుండా ఇది న్యాచురల్గా పెంచుతున్నాం మేము ఇవి ఇవి ఫామ్ వల్ల మాకు మంచి డెవలపింగ్ అనిపించిందండి ఎట్లాంటివి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి ఈ ఇంకా ఈ మా ఈ నాటుకోళ్ళ ఫామ్ వాళ్ళకు గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ గిట్ట ఇస్తే ఇంకా చాలా డెవలపింగ్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంటుందండి ఇది రైతులని ప్రోత్సహించడానికి చాలా మంచి పని మీరు సంవత్సరానికి ఎన్ని ఫా సార్లు పెడతారు ఫామ్ అది నూట ఇరవై రోజులు వస్తుందండి ఒకటి కేజీన్నర అయ్యేసరికి ఒక బర్డ్ కేజీన్నర అయ్యేసరికి నూట ఇరవై రోజులు పడుతుంది ఇది సంవత్సరానికి వచ్చేసి మూడు బ్యాచ్లు వేసుకోవచ్చు ఈ మూడు బ్యాచ్ల మీద మనకు వచ్చేసి పిల్లకు వచ్చేసి ఒక్కదానికి వన్ ఫార్టీ రూపీస్ వస్తుంది మొత్తం మెయింటెనెన్స్ నైంటీ రూపీస్ మిగులుతుంది ఈచ్ వన్ బాడుకు నైంటీ రూపీస్ మిగులుతుంది కేజీన్నర ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క బాడుకు కేజీన్నర అవుతుంది కేజీన్నర పైన కూడా అవుతుంది కానీ మనం సేల్స్ చేస్తుంటాం కాబట్టి కేజీన్నర వరకు పైన పెరిగినా సరే మనకు మెయింటెనెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఏం ఫీడ్ ఇస్తారు దానికి దీనికి వచ్చేసి సజ్జలు జొన్నలు ఒడ్లు మన చీర నూక 
మన ఇంటి పరిసరాల్లో పెరిగే ఈ పెరటి కోళ్లకు క్రిమి సంహారక మందులు అవసరం ఉండదు వ్యాధి నిరోధక టీకాలు వేయడం కూడా ఉండదు సేంద్రియ పద్ధతిలో పెరటి కోళ్ల పెంపకం ద్వారా నిరుపేదల జీవనాధారంగా మారుతుందని అధికారులు చెప్తున్నారు వీటి పెంపకం వల్ల ఆర్థికంగా కూడా బలపడవచ్చు అంటున్నారు పెరటి కోళ్లు సహజంగా ఇంటి పరిసరాలు పెంటకుప్పలు గడ్డివాము లాంటి బహిరంగ ప్రదేశంలో పెరుగుతాయి వీటి కోసం ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు వ్యవసాయ పంట పొలాల్లో నాటుకోళ్ల పెంపకం ద్వారా రైతులకు మరో లాభం ఉంటుంది వాటి విసర్జితాల వల్ల ఏడాదికి నాలుగు నుంచి ఆరు క్వింటాల్ సేంద్రియ ఎరువులు పొలానికి వేసినట్టు అవుతుంది అదనపు ఆదాయం రావడంతో పాటు భూమి సారవంతం అవుతుంది పొలాలకు ప్రత్యేకంగా ఎరువులు వేయాల్సిన అవసరం ఉండదని రైతులు చెప్తున్నారు నాటుకోళ్ళు బాగుంటాయి విలేజ్లల్లో ఇప్పటి గ్రేట్ చేస్తారు లేకపోతే నాటుకోళ్ళు ఇప్పుడు కొంచెం అంటే షార్టేజ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ హైదరాబాద్ కానీ ఢిల్లీ కానీ మహారాష్ట్ర కానీ ఎక్స్పోర్ట్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మన దగ్గర కొంచెం షార్టేజే ఉంది టేస్ట్ పర్వాలేదు సాధన నాటుకోళ్ళ కన్నా మన విలేజ్లో నాటుకోళ్ళు అవి బాగుంటాయి ఈ మా ఈ మధ్య ఈ సాధన నాటుకోళ్ళు వచ్చి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అయ్యాయి వీటి ఇదండి రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లోని వ్యవసాయ విశేషాలను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే జిల్లా రైతాంగం కార్యక్రమం తిరిగి మరో కార్యక్రమంలో మరో జిల్లా రైతాంగం విశేషాలతో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి తొలి తెలుగు వ్యవసాయ ఛానల్ జైకిసాన్ న్యూస్ నమస్కారం